E aí, criatura? É, hoje eu tô trazendo o vídeo mais prometido, é, mantendo o isolamento social, fizemos o teste do Covid, tudo tranquilo, e a gente vai falar com você que quer fazer a prova para a Escola Preparatória de Cadetes no ar, mas eu queria que ele se apresentasse para gente, doutor Anderson Pureza, é oftalmologista, tem muita experiência na área, inclusive tem experiência também com perícia judicial em relação ao concurso militar, mas ele vai falar dele e ele fez prova para picar e foi aprovado. É, é ou não é, doutor? Há muito tempo, isso aí, já fez sim. Há muito tempo, é, era garoto ainda, meu sonho também era ser aviador, Fiz a prova, consegui passar na, na, na prova teórica, mas no exame médico eu fui eliminado por falta de altura mínima. Eu não atingi a altura que no edital exigia que, que eu tivesse. É lógico, fiquei muito chateado, mas vida seguiu, virei médico, estou satisfeitíssimo com a minha vida hoje, mas fiz sim, fiz sim. E por um descuido meu de não ter lido completamente o edital, eu tive essa decepção. Então, acho que uma coisa importantíssima para quem quer entrar na IPCAR, para quem quer fazer Forças Armadas, é ler com cuidado o edital. Leia o edital, tire as dúvidas sobre o, que, né, o conteúdo do edital, para que depois de fazer a prova, né, é, não ficar decepcionado como eu fiquei. Se eu tivesse lido o edital lá, eu saberia. Porque hoje eu tenho em 64, quer dizer, lá então eu era um anãozinho. <risos> com certeza. É, de antemão, já agradeço muito o senhor porque o pessoal pergunta, Chucrute, quanto que eu preciso, o que eu preciso, posso... Então a gente vai tirar todas as dúvidas que eu recebi aqui no canal. E esses termos difíceis que eu não tenho, eu só sei a matemática. Então o senhor vai estar nos ajudando. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor, é, o que que precisa para um aluno, um candidato à escola preparatória, ao, a, as Forças Armadas, a FAB em si, precisa ter para ser um aviador? Ok. Bom, vamos lá. É, além do conhecimento né, teórico, da prova teórica, tem que estudar muito. Tá? Ninguém vai fazer prova de sorte, não manda essa, que eu ah, vou, vou passar, não. Chutou não existe. Porra, né? não existe, tem que estar tá lá, tem que estudar. É, tem que ter a parte da inspeção de saúde, tem que passar na parte da inspeção de saúde. Na parte da oftalmologia, é muito importante, é, é, primeiro, é importante saber tudo do edital. Então estudar o edital, olhar o edital, ver o que, que o edital fala, tira as dúvidas, se ler o edital e não entender o que aquilo quer dizer, procure quem entenda, no canal, no seu canal, ali no canal do, do Chucrute tem muitas dicas sobre, sobre o edital, sobre como fazer prova. Então assim, tem que estar ciente de que você cumpre o que o edital pede. Cumprir o que o edital pede vai ser mole, passou na prova o resto é bem tranquilo, tá? Na parte médica e oftalmológica, que é né, a, a, a que eu mais entendo, é, tem que ter, para entrar na EPICAR, tem que ter a cuidade visual de 2020. O que é a que cuidade? É isso, isso aí. O que está escrito lá no edital? A cuidade visual 2020. O edital, na verdade, ele cita como será feito o exame oftalmológico. Mas ele, é, se, é, a, a, os requisitos, né, o que é exigido, está lá no ICA 160-6, tá? que, não, que tá... não está dentro do edital. Ah, então é muito cuidado. Além de olhar o edital, tem que ir lá no ICA 160-6 e ler. Tá? Se digitar na internet lá, vai ver toda a descrição do ICA 160 e ler. E ler. Então lá ele especifica né, o que, que tem que ter, quais são os requisitos oftalmológicos, no exame oftalmológico, além de todos os outros exames médicos. Então, por exemplo, começa a cuidade visual sem correção, 20 20 em cada olho. Não pode ter é, descromatopsia, calma, não calma, pode calma, ter... Calma, que esses teus já se usou. Vamos devagarzinho para esmiuçar vamos tudo lá. para o candidato. Vou mostrar direitinho para você, você vai entender tudo o que quer é dizer essas coisas. Então vamos lá, vamos entender sobre aspectos oftalmológicos o o que o ICA 160-6 fala, ok? Primeiro, a cuidade visual 2020. O que, que é a cuidade visual 2020? Quando for fazer o exame a uma distância de 6 metros da tabela, o candidato tem que ser capaz de ler esse tamanho de optotipo. Essa letra. Reparem que aqui a tabela está a cuidade visual 20 barra 20. Isso é exigido sem correção de cada olho separado. Então você vai sentar, o examinador vai pedir para você lá na frente, vai tampar um olho, você tem que ler 20-20. Vai tampar o outro olho, você tem que ler 20-20. É, 
E não adianta ler com um olho e achar que decorou e vai ler com o outro, porque o examinador pode trocar as letras. E aí você se quebra. Ok? Então tem que ler mesmo. Outra coisa, quando vai ler, se tampar ou se fizer assim, acabou. Isso aqui não é permitido. É o que é chamado de fenda. Você diminuir a fenda palpebral, fazer uma fenda estenopeica que a gente chama, você não pode fazer. Ok? Então, se você fizer isso, o examinador vai, vai, vai parar o exame e vai verificar se você tem algum erro refrativo. Então, isso é a acuidade visual 20 barra 20. Repare que quanto maior a letra, muda a escala. Quanto maior o segundo número, depois do primeiro 20, pior é a visão. Então, 20 e 30, 20 e 40, 20 e 50, 20 e 60, 20 e 80, 20 e 100, 20 e 200, 20 e 400. Então, quando, é, por, se por acaso você foi eliminado e vier num laudo, ah, apresentou a cuidade visual de 20 e 40, é sinal que você, em 6 metros, no exame, não atingiu 20 e 20, atingiu 20 e 40. Doutor, mais okay. uma pergunta. Em grau, porque muita gente fala assim, recrute, pode ser 0,25, 0,50, tem algum grau permitido ou tem que ser perfeito? A acuidade visual é exigida sem correção. Essa correção é a mesma coisa que o grau. Lá no ICA 160, traço meia, vocês vão ver que falam que é permitido até mais 2,25 de dioptrias no maior meridiano. Mas isso não é óculos. Você tem que ter a acuidade visual sem correção de 20 20. Ok? Então, por isso que os, os candidatos que su, são submetidos à cirurgia refrativa e apresentam 20 20, eles são incorporados ou são aprovados. Não tem um lance de miopia 0,25? Não, Chucrute. Não. Para aviadores, é, a acuidade visual, isso está bem claro no ICA 160-6, no item 6.18.1. A acuidade visual sem correção e 6 metros deve ser de 20 20. Não admite qualquer erro refracional. Ok? Calma, criatura! Então vamos falar da cirurgia. Calma, fica nesse vídeo até o final. Ah, tem solução. <risos> Além disso, tem outros requisitos que você tem que cumprir. Né? Vou falar alguns, não vamos é, falar de todos eles, porque fica muito extenso e outros são muito específicos, mas os mais comuns que eu vejo na, no dia a dia do consultório das perícias que travam o candidato. Por exemplo, senso cromático. O que é senso cromático? Como você vê as cores? Né? Você não pode ser daltônico para entrar na vida militar. Você é, a EPICAR, no, no inspeção de saúde da EPICAR, até admite três erros das pranchas. O né? que são pranchas? Você quando for fazer o exame, a inspeção de saúde, vão te dar um caderninho ou uma tela para você ver alguns números. Ok? São esses aqui. Então você vai ter que ler os números que aparecem ou estão no caderno. Você fazendo essa leitura, admite-se que você erra até 3. Mais de 3 está eliminado. Então o senso cromático é exatamente isso aqui. Você identificar o um número nessa tabela com várias cores misturadas. É o famoso daltônico, doutor? É o famoso daltônico, que tem vários níveis, ok? E o oftalmologista pode identificar qual é o nível do daltonismo. O importante é, tem que ler a tabela e só pode errar no máximo 3. Outra coisa que já está manjada, tanto na prova, né, na inspeção de saúde, quanto em perícias médicas. Não adianta perder esforço decorando a tabela, porque o cara vai te apresentar fora da ordem e hoje em dia ninguém mais consegue passar decorando. Vai, vai cair por terra, porque a gente já sacou isso há muito tempo, ninguém passa mais assim. A gente, a gente tampa o número da página. Ok? Outra coisa que é importante, não pode ter estrabismo, né? O olho tortinho, um olho para cá, o outro olho para cá. Não dá, o um olho para dentro, não, dá, não pode ter estrabismo. Isso também é um requisito. Outra coisa muito importante, que eu vejo um monte de gente ser travada nos concursos é, e quando vem para a perícia acaba é, entrando judicialmente porque foi equivocado a medição da tensão ocular. A pressão intraocular... É, que lá no, IC, lá no ICA 160-6 está oftalmo tonus, que é a tensão do olho, tem que estar entre 10 e 20. Só que entendam, a medida da pressão ocular é feita com um aparelho 
que encosta na córnea. A córnea é essa superfície aqui do olho, é a primeira superfície. O aparelhinho encosta na córnea, é o que a gente chama de tonometria de aplanação. Só que ela sofre interferência da espessura da córnea. Então, se você tem uma córnea muito grossa, a tendência é que a pressão do seu olho, quando medida, ela seja é, superestimada. Então, vamos supor, o cara tem a pressão de 19 no olho, ok? É a pressão real dele. Ele tem uma córnea um pouquinho grossa. E aí o médico lá na inspeção de saúde faz a, a, pressão, a, a medida da pressão da 21. Está fora do 20, que o ICA-166 exige. Está eliminado? Espera. Tem que ter a paquimetria, porque, por exemplo, se a paquimetria dele for um pouquinho grossa, tem que descontar o valor dessa pressão medida. Então ele pode ter uma pressão de 18, 17, está dentro do que é exigido. Então a pressão intracolar é, uma, é um requisito que reprova muita gente por, por não, na maioria das vezes, não ser feita atrelada à medida da paquimetria corneana. Isso é muito importante, ok? E aí, criatura, tá gostando? Calma! Você tá morrendo de medo de chucrute! Calma! Que a pergunta que mais fazem para o chucrute é o seguinte. Doutor, é aconselhável ou pode ser feita a cirurgia para os jovens de 15, 16 anos? O que, que o senhor, que tem conhecimento vasto, orienta pra gente? Ok. É, a cirurgia refrativa... É uma saída né, para o paciente que tem um erro refrativo e quer entrar na vida militar. Ela pode ser feita e o resultado, ele chegando a 20-20, que é o exigido, ok. No ICA 160-6 tem uma observação que todo candidato submetido à cirurgia refrativa abre parênteses, ceratotomia radial, fecha parênteses, está considerado eliminado. Ah, então é uma cirurgia especificamente? Ele não fala cirurgias refrativas. Ah. Ele deixa claro que a cirurgia refrativa que elimina o candidato é a ceratotomia radial. A cirurgia refrativa ela é feita na córnea, que é a primeira superfície do olho, ok? Então você tem a ceratotomia radial, são vários cortes, eu vou explicar de forma bem didática para todo mundo entender, são vários cortes feitos na córnea radialmente. Esses cortes ficam como cicatriz. E isso é facilmente identificado numa inspeção de saúde por um oftalmologista, ok? As mais modernas são feitas com laser, né? E são feitos flaps na córnea, não vários cortes, tá? Então, o IC-160-6 deixa claro. A cirurgia que elimina é a cirurgia refrativa ceratotomia radial. Essa, o cara está eliminado. Essas mais atuais, feita laser, provavelmente não, não tem problema. qualquer problema se o cara chegar, se o candidato chegar a 20-20 divisão pós-cirúrgico. Mas tem alguns oftalmos que não fazem a cirurgia por conta, eu já vi muitas vezes, da... com medo de voltar. Isso é mito, é lenda, vale o risco? O que, que o senhor acha? É o sonho? Não. Sim, olha só. A cirurgia refrativa, principalmente nessa idade, sim, há risco de, rec... de voltar o grau a... Tá? O principal é, ponto a ser observado na cirurgia, um, um candidato com 16 anos, 17 anos, é se o grau está estabilizado tá? há pelo menos dois anos. Então isso é importante para que diminua as chances do grau voltar. ok? Agora, a cirurgia refrativa ela, ela só pode ser indicada por um especialista em córnea, um médico oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa, ele vai avaliar o quadro e vai é, saber julgar se está indicada a cirurgia ou não. Entendam, nem todo mundo pode ser submetido à cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa não é o salvador para quem quer entrar nas Forças Armadas ou, ou na EPICAR. É, alguns não poderão fazer, não isso, poderão ser submetida a ela. Por isso que é bom, criatura, procurar um especialista. E aí eu volto a falar. Chucrute, eu fiz, vale a pena? É o seu sonho, procura um especialista, como o doutor falou. Na minha turma aconteceu o quê? Alguns alunos fizeram e aí chegou no segundo, terceiro ano, voltou. E aí o que a FAB fez? Colocou ele para intendência ou infantaria. Ou então fez uma prova específica para ele continuar sem ser na aviação. Então, é, de antemão, doutor, eu gostaria de agradecer muito. Então, procure 
pessoas especialistas, porque aí pode valer a pena e o seu sonho não está perdido. Não é isso? Isso aí. O que, faz, o que eu, acontece muito na minha rotina de consultório é pacientes chegarem com um edital para mim no consultório. Isso é ótimo, é uma excelente ideia. Né? Chega lá com IC A160-6, os requisitos visuais, né? e fala para o médico, doutor, eu cumpro isso daqui, eu estou dentro disso daqui, porque é uma tranquilidade para você, você já sai dali do médico, olha, pô, show de bola, vou fazer a prova, estou dentro, porque eu tô, né? olha, olha, não cumpre isso, você tem um e meio de miopia, ah, posso fazer a cirurgia refrativa? Vamos investigar, pode fazer, vamos fazer. Entendeu? Então o legal é ir a um médico, ao especialista, um oftalmologista, levando suas dúvidas para verificar se você está dentro, se você cumpre tudo aquilo que é exigido no edital. E criatura, nada acontece por acaso. Né? Tem um ditado, quando uma janela é fechada, uma porta é aberta. Então continue estudando, continue, porque você vai conseguir realizar os seus sonhos. Eu, como é que eu conheci o doutor Anderson Pureza? Um excelente profissional, eu moro em Niterói, então ele tem um consultório, eu trouxe o Gaelzinho, é, trouxe o Davi, o mais velho que vocês conhecem bem aí, e vou trazer a Rebeca também. Então eu falo sempre, é a melhor forma de você conhecer, se você tem condições, converse com seu pai, se tem um plano de saúde, vá lá e faça um exame, porque aí você vai descobrir se é daltônico, se tem, como ele falou, com muita propriedade, o grau, se vale a pena fazer cirurgia no futuro com um especialista de córneas, como ele indicou. E se você for de Niterói, aí eu vou fazer, nem combinei isso, mas eu vou fazer uma mexer. Se você é de Niterói, não tinha como eu fazer essa mexer com esse profissional. Aqui, ó, clínica de olhos, espaço e visão, muito acolhedor e um médico muito atencioso que explica. É, é, é o tipo de médico que eu gosto, didático. Eu trouxe o Gael a primeira vez aqui, ele me explicou tudo o que podia ter na vista do Gael. Então, doutor, muito obrigado. Você, criatura, se inscreva no canal, deixa o seu like e coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo e se finalmente nós respondemos a sua pergunta. Não é isso, doutor? Isso aí. Primeiro eu quero te agradecer pelos elogios. Muito obrigado. É, bom, é isso aí mesmo. Não desistam. É, precisando de ajuda médica oftalmológica, estamos aqui. E muito obrigado pelo convite. Adorei. Se precisar de mais ajuda, estou à disposição. Estuda, criatura! Vamos que vamos! Pode ir, né? Tá direto aí, né? É por isso que depois os caras pegam aqueles erros que a gente vai fazer assim, né? Fazer assim. É, né? A primeira entrevista que eu dou na vida. A outra que eu dei, na verdade, já dei duas, mas foi... Mas foi jornalista, assim, anotando. Assim que esse negócio virado pra mim aqui, eu tô olhando pra ele, tipo assim, que horas vai vir pro meu lado que eu vou jogar um negócio em cima dele aqui. Pode lá? Fazer igual que eu gravo, não tem esse negócio assim? Do nada eu resolvi fazer isso, que é pressão e é assim mesmo, cara. Eu pego muita gente reprovada, a hora que eu faço, porque aqui, ó, tem uma tabela de correção, tá vendo? De valor da paquimetria para pressão. Então, por exemplo, o cara que tem uma pressão, de uma paquimetria de 585 e tem uma pressão de 22, eu tenho que descontar 3 milímetros de mercúrio da pressão dele. Então a pressão não é 22. Entendeu? E aí o cara é reprovado porque o cara lá mediu a pressão, deu 22. Pô, não deu 22.